aufbringlicher Moment. Little Feet in der ersten Rockpalastnacht in der Grugerhalle und das war im Juli 1977 Fat Man in The Bastard. Ähm, ja, nicht wiederholbar deshalb, weil Lowell George hat nicht mehr lange gelebt nach dieser Rockpalastnacht. Zwei Jahre später ist er gestorben und zwar, ja man kann sagen, an seinem Leben. Wäre ganz schön gewesen, wenn er noch so ein paar Jahre bei uns geblieben wäre, denn er gehört ganz sicherlich zu den Songschreibern der Rockmusik und Little Feet waren sicherlich die definitive Band der 70er Jahre. Ja, aber eröffnet wurde das Konzert von Rory Gallagher, Rory, der mein Gast ist, heute Abend hier live im Rockpalast Studio E. Rory ist übrigens hier, weil er zwei Konzerte geben wird, morgen spielt er in Dinkelsbühl und am Sonntag auf der Lorelei. Und einer, der mit Sicherheit zu diesem Konzert auf der Lorelei gehen wird, bin ich. Ich werde dabei sein. Rory, die Zeiten haben sich ja sehr stark verändert. Der Rockpalast hatte immer zu tun mit Live-Musik. Ist dies eigentlich noch eine Zeit für Live-Musik? Rory, Rockpalast has always uh, been involved with live rock music. Is this still a time for live music? I think so, um, but naturally with the with the video boom in the last few years and also uh, the heavy pressure of um, groups who don't actually go on the road, they make records with two synthesizers or whatever, it, it's put a lot of pressure on the bands who like to play and play in clubs and in theatres. But in the last six months, uh, I think that the atmosphere is changing again where people want to see real sweat and real hands and real players so I mean with American groups like the Long Riders for instance and then groups like the Pogues it's it's all helped to bring the emphasis back to play actually doing it in front of the people you know? yeah Uh, Rory sagt, dass uh, natürlich also die Existenz und die Bedeutung, die Videos haben, uh, eine Menge Druck ausgeübt haben auf Bands, die eigentlich lieber live spielen wollen. Uh, aber in der letzten Zeit beobachtet er so etwas wie eine Gegenbewegung uh, und er hat da Bands wie die Long Riders genannt oder die Pogues, uh, die halt wieder auf das Bedürfnis Antworten, dass existiert, wirkliche Musiker wirklich auf der Bühne schwitzen zu sehen und die Arbeit ihrer Hände. Oh, you have um, always been true to your own musical tradition, which is the blues. Uh, do you think that the blues uh, still has its audience? I think so. Um, if recent artists like Robert Cray is doing very well and uh, in America you still have acts like the Fabulous Thunderbirds who have a record in the charts at the moment um, whether you regard that as real blues or not but I mean uh, Thorogood is still doing quite well um, Johnny Winter is still doing well yeah. um, soon Junior Wells and Buddy Guy will be back playing in London and maybe on the continent um, you know Now, I think uh, blues is basically f folk music and that it will always live in some form. It will, it will creep its way into rock and roll or it will creep into jazz or whatever. So I, I really, I'm not worried about that, but it would be sad if some of the younger people uh, dismissed it as, as an ancient form of music. You know? yeah. Also Rory ist seiner eigenen musikalischen Tradition, die im Blues verwurzelt ist, immer treu geblieben. Ich habe ihn gefragt, ob er glaubt, dass das eine Musik ist, die heute noch aktuell ist. Und auch das hat er ganz klar bejaht. Klammer auf, ich würde mich da auch ganz gerne anschließen. Und er hat ja ein paar Namen genannt. Sorrow Good, Johnny Winter, Robert Cray, Fabulous Thunderbirds. Alles Gruppen, die aus dieser Tradition leben und die zum Teil im Moment ja auch Platten in den Charts haben. Äh, Rory meint, dass es sehr traurig wäre, wenn gerade unter den jüngeren Musikern ja, eine Tendenz bestehen würde, diese Musikform, diese Tradition als etwas Abgestandenes und Altes zu betrachten. Aber bevor wir jetzt in unserem Gespräch fortfahren, wollen wir mal einen Titel aus dem Konzert von Rory Gallagher in der ersten Rockpalastnacht zeigen und der heißt Secret Agent. Trotz der Titeleinblendung 
Secret Agent hieß dieser Song von Rory Gallagher, gespielt in der ersten Rockpalastnacht im Juli 1977. Und Rory hat mir gerade gesagt, dass er auch morgen in Dinkelsbühl und übermorgen auf der Lorelei auf dieser seiner alten, abgeschabten 61er Fender Stratocaster spielen wird, die inzwischen vielfach geleimt ist, weil sie fast auseinanderfällt. Er hat übrigens auch noch eine Stratocaster aus dem Jahr 1957 und das war ein Buddy Holly Special. Rory, dürfen wir denn gespannt sein auf eine neue Platte? Ist eine neue Platte fertiggestellt? Do you have a new record and are we able to look forward to its release? Yeah, hopefully it will be released in August. Um, we've had a few delays because we started, oh, some of the material was recorded nearly two years ago. And we recorded, first of all, 12 songs, then we put six away and did another six new ones and then we took three away. So it's, it's taken, taken a long time, but the best of the material now out of 15, 20 songs is put together and it's, the sleeve is ready. And we just hope to organize all the release dates, hopefully for August. So. Äh, es sieht so aus, als wenn die neue Platte von Rory im August herauskommen wird. Es hat lange Zeit gedauert. Er hat zuerst 20 Songs aufgenommen, dann die Hälfte wieder verworfen, dann wieder neue Songs und wieder die Hälfte verworfen. Und aus all diesem Material ist jetzt das Beste zusammengesetzt worden. What will the record be like? Um, well, there's one acoustic track and in fact Lou Martin, who was on that session there, just came along as a guest to play mm -hmm. some acoustic. Um, the majority of the tracks are, well, they're, they're bluesy, but one or two songs are a little bit different, but, you know, you try to keep your original sound and then try and get some new things on top of that, but it's, it's a mixture, but it's quite tough, it's quite hard without being over the top. Mm. You know? Also das äh, neue Album enthält zum Beispiel einen akustischen Song, bei dem übrigens Lou Martin, das ist der Keyboardspieler, der mit Rory in dieser ersten Rockpalastnacht gespielt hat, dabei sein wird. Er ist also bei seinen alten Ansätzen geblieben und hat natürlich schon ein bisschen versucht, also auch was die Sounds angeht, etwas moderner zu sein, ohne dabei seine originalen Ansätze zu verlieren. Um uns jetzt einen Vorgeschmack darauf zu geben, wie es übermorgen auf der Lorelei klingen könnte. Rory ist bei uns ja nicht nur im Studio und nicht nur in der Rockpalastnacht. Er war auch mit Frankie Miller im Übrigen bei einem Konzert, das wir im Rahmen der Maifestspiele in Wiesbaden in der Rhein-Main-Halle gegeben haben. Anwesend. Er hat aber auch gespielt als Headliner auf der Lorelei bei einem Rockpalast Open Air Festival und aus diesem Open Air Festival zeigen wir jetzt Moonchild. Moonchild, Rory Gallagher auf der Lorelei, ein Konzert, an dem auch mein nächster Gast teilgenommen hat, nämlich Frankie Miller. Hallo Frankie. Hi. Hey da. Äh, Frankie und ich werden uns gleich unterhalten, aber bevor wir das tun... Äh Zweifellos gehört er zu den großen Sängerpersönlichkeiten der Rockmusik, zu den Eric Burdens und Joe Cockers, Frankie Miller im Studio L vor vielen Jahren. Wir werden ihn übrigens hier in Köln auch sehen können, nämlich am Montag, dem 7., also am kommenden Montag, im Luxor. Und auch da werde ich sicherlich dabei sein. Frankie You have just seen this um, song from a concert, which is quite a few years ago. Do you have any memories of that concert in our studio? Yeah, yeah, I do. I enjoyed it very much. I think maybe the bell bottoms might come back. <laughs> It's unbelievable to see, you know, what what one person, you know, would wear. <laughs> I mean, a yellow jacket. <laughs> Ja. Es ist unglaublich, sagt er, zu sehen, was eine Persönlichkeit auf der Bühne sich so anziehen kann. Ein gelbes Jackett und dann diesen Hut. Unmöglich. Das ist seine Erinnerung an dieses Konzert. You have been on Rock Palace Concerts quite a few times. I think nearly as, you have done nearly as many as Rory has done. Which one is the one that you remember best? Well, the one with Rory was definitely the best. I don't think I've done as many as Rory. <laughs> How many have you done? I think it was three, three or four. Yeah, three or four. 
The, the one where Rory was definitely the best. Uh, uh, with Beast Baden. Mm -hmm. Baden Baden, that was great. Fantastic night. Well, actually, there were two that you have done with Rory. The concert in Wiesbaden and the one on the Laurel Line. Frankie sagt gerade, dass die besten Konzerte, die er im Rockpalast gespielt haben, die Konzerte mit Rory waren. Er erinnert sich nur an eins, nämlich das ein Konzert in Wiesbaden bei den Maifers spielen. Aber er hat ja dann noch einmal mit Rory gespielt auf der Lorelei. Daraus kommt ganz sicherlich jetzt gleich auch noch ein Ausschnitt. Aber bevor wir diesen Ausschnitt zeigen, uh, you will play in Cologne on Monday. What will the program will be, li be like and what kind of a band will you come with? Well, the band is the same band that uh, we played last year in Germany with. Apart from the draw, we've got a new drummer, Phil Taylor. And we're, we're really cooking at the moment. And we're enjoying ourselves. And it's great. It's, it's really good just to be out on the road enjoying ourselves. Yeah. 